최고다 결정판이다 진짜 끝판왕 거의 그냥 가져다 베꼈다 왜 이렇게 사람들 난리야 이거 오버 아니야 와 진짜 와 원작 재현요 아 이게 바로 원작 재현이죠 위키 위키 어, 뭐야? 아, 위키피디어의 네. 스카이러너입니다 위키 스카이러너입니다 자 아시는 분은 아시겠지만 가오가이가 하면 제가 또 정말 팬 오브 팬 오브 한 명이죠 저 카이오도 시절부터 유진이다 장절이다 프레이브다 CM이다 반다이 슈로초 조합금혼 레진 등등 안 거쳐본 제품이 없을 정도로 좋아하는 제품 좋아하는 캐릭터 좋아하는 로봇입니다 그리고 바로 그런 가오가이가 최고다 결정판이다 진짜 끝판왕 이런 평가를 받고 있는 포즈플러스 물론 이 포즈플러스 가오가이가를 보면서 호불호라는 표현을 하는 분도 일부 계시죠 아, 디자인이 너무 바뀌어서 별로예요 원작 제안 아니어서 별로예요 이거 가오가이가 아니니까 별로예요 그냥 사자 아우 사자 이거 지지지지 초혼짱 근데요 단언컨대 호불호는 이럴 때 쓰는 말이 아닙니다 이 제품이 싫다면 호불호가 아니라 그냥 내 취향이 마이너다 라는 증거예요 왜냐고요? 왜 그런지 어디서도 볼수 없는 위키 디테일 리뷰로 살펴보도록 하죠 자 이번에 포즈 플러스 가오가이가 왜 이렇게 사람들 난리야 이거 오버 아니야? 생각하시는 분도 계실 겁니다 물론 가오가이가가 인기 최정상급의 로봇이긴 하죠 그런데 그보다 더 중요한 건 진짜 이유는 딴거 없어요 그만큼 잘 나왔기 때문입니다 잘 나왔다는 게 도대체 뭐야? 자 뭐가 잘 나왔는지 오늘 세 가지로 딱 정리해드립니다 첫 번째 멋있게 나왔다 프로포션 자 가동이가 합치고 나발이고 다 떠나서 멋있어요 심지어 이 합체하기 전각 메카들의 디자인조차도 그 고유의 멋이 담겨 있고요 합체한 뒤의 모습은 뭐 말할 나위도 없습니다 그리고 자세히 살펴보면 이 제품은 이전에 나왔던 여러 가오가이가 제품들에게서 벤치마킹을 했다는 라 냄새가 심하게 풍기는데요 그 중에서 역시 단연 첫 손가락에 꼽을 수 있는 것은 바로 카이오도의 레진 가오파이가입니다 이 가오파이가의 레진 제품 이 가오가이가 피규어를 오랫동안 좋아해온 분들이라면 주저하지 않고 최고 명품이다 꼽을 만한 멋진 조형이죠 특히나 우락부락한 체형이 매력 포인트인데 그렇게 우락부락해 보이게 만드는 부분들이 있습니다 이 치케 세운 어깨 그리고 그 어깨보다 더 높은 스텔스 가오의 위치 또 얼굴은 목이 단단하게 파묻혀 있는 느낌이고요 약간 짧은가 싶지만 대신 육중한 느낌이 드는 이 팔의 비율 하체로 넘어가면 먼저 골반을 최소화시키고 있죠 대신 허벅지 존재감이 확실하고요 종아리를 보면 이 바깥쪽 뿐만 아니라 안쪽으로도 이렇게 분할이 돼 있어서 여기서 볼륨감을 더해주고 있어요 발은 또 짧게 딱 떨어지는 형태고 진짜 전체적으로 이렇게 탄탄한 체형이다라는 느낌을 머리부터 다리까지 주고 있습니다 네 바로 포즈 플러스 가오가이가랑 똑같아요 그리고 이거는 무얼 보면 또알수 있냐면요 이 매뉴얼을 보면 초기 설정을 다룬 이 디자인이 있습니다 요 그림 이거 이걸 보면요 이거 그거잖아 바로 카이오도의 가오가이가 레진 제품이랑 거의 똑같은 형상이죠 물론 이걸 다듬어서 이렇게 최종이 나온 건데 그 다듬을 때는 아마도 굉장히 높은 확률로 바로 이 가오파이가를 많이 참고를 했을 겁니다 이제까지 수많은 가오가이가 제품들 중에서 이렇게 유니크한 체형이나 해석을 보여준 제품은 이 제품밖에 없었거든요 그래서 솔직히 프로포션은 카이오도의 가오파이가를 거의 그냥 가져다 베꼈다? 라는 생각이 들어요 심지어 이렇게 무릎에 드릴리 요 오리지널 해석까지도 비슷하죠 다만 거기서 살짝 두께감을 줄이고 있는데요 다른 거 없어요 그냥 가동과 합체 때문이죠 대신 이런 부분들 이 팔이나 이런 것들이 그냥 사각의 직육면체로 되어 있는 게 아니라 이 단면이 팔각형 정도로 좀더 입체적으로 들어있어요 바로 그 덕분에 이런 부분들이 실제 두께 이상으로 볼륨 있어 보이는 효과를 얻게 되는 겁니다 허벅지도 이렇게 이중으로 깊이감과 입체감을 더해주고 있고요 이렇게 입체감을 더한 부분들이 다른 부분도 곳곳에 더 있습니다 우락부락한 이 종아리 이 골반의 스커트 라이너 가오 쪽 그리고 또 스텔스 가오 심지어 호불호가 갈리는 이 갸레온의 갈기 부분까지 이것들이 전부 다 그냥 평면이 아니라 깊이감을 다 주고 있어요 이 깊이감이 전체적인 디자인의 완성도를 높여주고 바로 이런 근육질 가오가이가라는 느낌을 위한 기능을 제대로 해주고 있는 거죠 그러니까 이게 마치 자동차 캐릭터 라인을 보는 그런 느낌이 좀 들어요 
자 크기는 맥주 500ml 캔과 비교하면 한 요정도 12인치 피규어랑 비교하면 살짝 키는 작죠 대신 볼륨감이 충분하고 무게는 약 1kg 정도로 하토이 아이언맨 다이캐스트랑 거의 얼추 비슷한 무게다 보시면 되겠습니다 자 그리고 잘 나온 이유 바로 두 번째 가동이죠 합체 로봇도 물론 종류가 참 많습니다 많은데 그걸 감안해도 합체 로봇 중에서 이 정도까지 움직이는 게 있었나? 일단 가오가이가 중에서는 단연 최고거든요 자 움직임을 한번 보시면요 일단 헤드는 크게 움직이진 않아요 그나마 뒤에 이 너와 나의 연결고리를 해제하면 좀 나아지기는 하는데 그래도 좀 그렇고 팔은 이렇게 옆으로 또 앞으로 여기가 어깨가 구분이 돼 있어서 이팔 자체는 이 옆으로는 가이가의 관절만으로 움직이지만 은 어깨까지 움직이거나 아니면 앞뒤로 돌릴 때 이때는 라이너 가오가 또 관절을 새롭게 꽉 잡아주고 있어서 이 짱짱한 클립 관절 맛을 느낄 수 있습니다 허리는 이렇게 그리고 다리는 무려 양옆으로 이렇게 정말 아주 쉽게 이지하게 벌릴 수 있고요 앞뒤는 한이 정도 기타로는 사자 갈기를 이렇게 그리고 스테이스 가오는 이렇게 뿅뿅 전개를 할수 있고 또 날개 부분을 앞뒤로 움직이는 것도 가능합니다 그리고 가장 포인트 중 하나가 바로 이 발목인데요 발목이 정말 짱짱하게 무게를 잘 잡아주고 버텨주거든요 그래서 다양한 포즈를 잡아놓고도 세워둘 수가 있습니다 그래서 제가 진짜 이 시점에서 꼭 분명히 짚고 넘어가고 싶은 부분이 있는데요 이 포즈 플러스를 보고 아 원작이랑 틀리잖아 이게 기차 안 들어가잖아 기차 원작 제어는 역시 초원이지 아 저는 원작 총이라서 초원이 당연히 더 좋아요 포즈 플러스 비싸서 그런 건 아니고 뭐 이런 얘기를 하시는 분들이 계십니다만 원작 제어는요 가오가이가 원작 애니메이션을 보면 은 물론 작품도 적당히 있긴 하지만 굉장히 강조된 각 부위에 오버 프로포션이 있었습니다 그러니까 절대로 절대로 마르지 않은 오히려 근육질 쪽에 가까운 이런 바디가 극 중에서 보여졌던 거죠 험상 굳고 우락부락하다는 느낌까지 드는 모습이었고요 그래서 존다들을 후드려 패고 코어도 뽑고 날개도 뽑아대고 빛이 되어라 땅땅 이렇게 내려쳤던 게 바로 원작 가오가이가죠 근데 초우는 어 움직임이 움직임이 이 움직임 그러니까 단적으로 말해서 원작처럼 합체하는 이 과정을 충실히 잘 만들자 요게 지상과제였던 결과물이 바로 초원이고요 움직임은 전혀 기대할 수 없고 그 자체가 즐겁지도 않은 합체만 재밌는 로봇이었던 겁니다 그러니까 이거는 원작 재현이 아니에요 합체 재현이죠 합체 재현 원작 재현이라고 하려면 은 이런 거 이런 거 이런 걸 해야 원작 재현인 겁니다 그 원작에서 느꼈던 그 스토리상의 액션 방역 캐릭터의 느낌 감정 그걸 눈앞에서 연출해주고 있는 거는 바로 이 포즈 플러스라는 거죠 그러니까 잘 나왔다고 하는 겁니다 자 그리고 마지막 잘 나온 이유 세 번째 통일성입니다 일단 먼저 합체 상태에서 이질감이 느껴지지 않아요 그러니까 이 가오가이가는 분명히 합체 로봇이지만 반다이랑 같은 결에서 생각을 하면 안 돼요 그러니까 하나하나가 합쳐져서 로봇이 완성되고 짱짱맨 이렇게 되는 게 아니라 그 합체를 일단 한 상태를 만들어 놓고 분리가 되게 만들어 놨다 이런 인상이 듭니다 그래서 바로 이 최종 로봇 형태에서의 모습이 굉장히 자연스럽게 느껴집니다 또 여기서 기능을 하고 있는 게 바로 페인팅인데요 페인팅은 강중약의 배치가 굉장히 잘돼 있어요 즉 눈에 확 들어오는 이 골드랑 블랙은 일단 고급지게 좋은 광택과 좋은 색감, 좋은 마감으로 딱 만들어 뒀고요 그리고 화이트도 이 눈에 보이는 부분들은 사출색이 아니라 페인팅으로 처리를 꽤 많이 해 뒀습니다 그리고 이 색감들 사이에 이질감이 느껴지지 않아요 분명히 여기는 약간 그 허접해 보이는 부분도 있거든요 이 라이너 가오 바퀴라든가 뭐 이런 것들 근데 이것도 만지다 보면은 아 이게 이래서 이랬구나 이런 걸 인정하게 됩니다 그리고 무엇보다도 이 새로운 해석의 리파인 디자인이 통일감에 가장 결정적인 역할을 하고 있습니다 네뭐 그건 맞아요 일단 생긴 것부터 원작이랑 좀 다르다 리파인이 많이 되긴 했는데 못 알아볼 정도다 라는 건 아니죠 이걸 비교하자면요 저는 딱 메탈 스트럭처 뉴건담 정도라는 생각입니다 사실 이것도 원작이랑 진짜 많이 다르거든요 근데 뭐라고 하는 분이 거의 없죠 왜냐면 경쟁 제품이 없으니까 플러스 프라모델도 심지어 버카가 더 인기 있기도 했었으니까 자 포즈 플러스의 가오가이가 재해석 레벨은 딱그 정도이고요 다만 여기는 초운이라는 좀 나름 팬층이 견고한 그런 제품이 있었다라는 게 차이가 아닐까 싶어요 자 그럼 포즈 플러스 가오가이가 그래서 단점이 없나? 아닙니다 있어요 뭐 원작처럼 합체가 안 된다 이거는 단점이라고 보기보다는 그냥 반달이가 잘한 거고요 단점은 합체가 편하거나 즐겁지가 않아요 그러니까 제가 애초에 합체 자체를 그렇게 좋아하지 않는 부분도 있긴 있지만 그럼에도 불구하고 반다이는 이렇게 틱틱탁탁 
합체를 할때이 미묘한 걸림이나 걸림 이런 손맛이 있었는데요 여기는 그걸 좀잘 느낄 수가 없습니다 그리고 합체보다는 좀 수트를 입는다? 특히 이런 이 드릴 가운은 진짜 아이언맨 그 부츠 입는 그 장면이 딱 생각난다니까요 그래서 저는 이 포즈 플러스 가오가이가의 이 합체 과정을 뭐 이렇게 풀었다 조였다 이걸 다시 하고 싶지가 않습니다 그리고 합체하면 아마도 거의 100%의 확률로 이 가이가의 이 다리 쪽이나 이런 부분 페인팅이 까져 있을 확률이 굉장히 높습니다 그리고 뭐 눈이 좀잘안 보이는 이런 부분도 좀 있고요 이 얼굴 디자인이 좋은데 눈이 안 보여서 좀 2% 인상이 아쉽다 이런 생각이 좀 있고요 또 은근히 만질 때잘 빠지는 부분들이 있습니다 이 가이가 손이나 갸레온의 이 갈기 이런 부분들이 만질 때또 손이 많이 가는 부분인데 툭툭 자꾸 빠져서 약간 잃어버리기도 좀 좋은 그런 부분이라 주의하시기를 추천드립니다 그리고 기타 뭐 이렇게 좀 허접한 마무리들이 좀 있죠 자 그럼 포즈 플러스 리뷰는 여기까지 총평과 최종 점수로 갑니다 포즈 플러스 가오가이가 출시 전부터 정말 많은 분들이 기다려오기도 했지만 또 동시에 출시가 되고 나니까 더더욱 많은 분들이 환호와 열광과 높은 관심을 보여주고 있는 명실상부한 이 시대 최고의 가오가이가 피규어다 라고 할수 있을 겁니다 그런데 그건 분명히 많은 선배 제품들이 있었기에 가능한 부분들이 있고요 물론 이것을 딱 여기까지 받아들이고 재해석하고 기획을 해낸 포즈 플러스의 멋진 실력 역시 빼놓을 수 없을 겁니다 아 그래도 호불호가 있어요 라는 분이 여전히 있겠지만 호불호는 김태희도 있거든요 제 최종평가는 10점 만점에 9.1입니다 스카이러너였습니다 위키 위키 구독 좋아요 알림 고고고